Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Chiquillas, miren eh, que no me dejan en la esquina el venado bueno Pues hoy les traigo una receta súper sencilla Y vamos a preparar una pierna de cerdo con solo 8 ingredientes ¿Qué quiere decir esto? Que son pocos ingredientes Los consigues en la tienda y te va a encantar Porque aparte nos va a quedar buenísima Es un sabor único y te va a fascinar Fíjate bien lo que vamos a necesitar para preparar esta pierna de cerdo ¿Qué va a ser de tus recetas preferidas? Te lo puedo asegurar. Así es que vamos a los ingredientes. Aquí tenemos 2 litros de jugo de naranja natural. Sale 2 litros. Vamos a ocupar chile chipotle al gusto. Chile chipotle. Media cebolla grande. Vamos a necesitar 8 ajos picados finamente. Sal y pimienta al gusto. Una taza de vino blanco que yo te aconsejo no la omitas o puede ser jerez. Vamos a necesitar 800 gramos de mermelada de naranja, que te voy a mostrar la que yo compro. La que yo compro es esta, que es de la marca Smoker. Sale esa americana y la verdad sale muy buena, aparte que trae los trocitos de la fibra de la naranja. Y esto le va a dar muchísimo más sabor. Las cantidades que yo te estoy dando es para una pierna de 8 kilos. Si tú vas a hacer la mitad, que normalmente pesan 4 kilitos... Obviamente vas a partir los ingredientes en dos o si quieres más gravy, la haces con la misma cantidad, ¿sale? Lo único que va a pasar es que la reducción va a tardar un poquito más, eso es todo. Vamos a comenzar a mostrarte nuestra pierna para comenzar a prepararla. En este caso no nos vamos a, compli a complicar, aquí está mi pierna, yo la compré en Costco, digo, te digo porque luego me preguntan. Vamos a quitarle la mallita donde viene y la van a enjuagar, yo ya la lavé porque acuérdense que trae sangrecita. Vamos a retirar nuestra red completamente. Si se fija, nuestra pierna viene abierta. Que esto puede pasar en distintas ocasiones y casi siempre viene así. Esto quiere decir que si la ponemos a cocción se puede desfigurar. Es decir, si tú quieres que no se te abra, tienes que utilizar en todo este tipo de comidas este hilo que ya se los he mostrado anteriormente, que es hilo de cáñamo o hilaza especial para cocinar. Y lo consigues en cualquier trapalería de tu preferencia. ¿Sale? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a tener que hacer es quitarle toda la grasita que no quieras utilizar, ¿sale? Esto es con un cuchillito, vas jalando y vas cortando sin ningún problema. Ok, por el lado que la van a querer preparar, van a hacer unos cortes en diagonal o hexagonal como tú quieras, ¿sale? Es como si la fueran a abrir un poquito. De profundidad aproximadamente un centímetro. Una vez hechos estos cortes, vamos a hacerlo de transversal, ¿sale? Con el hilo, los que la vayan a amarrar van a hacer esto, van a hacer un nudito de seguridad, más o menos de esta manera, lo pasan y aprietan, ¿sale? Es decir, nada más así, ¿sale? Una vez que tengan esto, fíjense bien lo que van a hacer, van a pasarlo por abajo de su pierna, una vez que tenemos esta orejita, van a pasar el hilo por aquí, ¿Sale? Van a apretar. Y así se van a ir dándole vueltas con el mismo hilo a toda nuestra pierna. Es vuelta. Ustedes ahí le van calculando qué tanto la quieren este, amarrar. Le van dando vuelta. Y le voy a dar una vuelta más. Yo le di en total tres o cuatro vueltas y nada más. ¿Sale? Esto es para nomás para asegurarla un poquitito. Una vez que lleguen aquí, lo van a introducir por abajo de la última que hicieron. Y van a cruzarlo por abajo a lo largo. ¿Sale? Eso es todo lo que van a hacer. No tiene ciencia. Y ya de aquí nada más la van a amarrar como ustedes puedan. ¿Sale? Es decir, la van pasando por los, por los tejidos que le hicimos. Y esto va a ser nada más que nos quede un poquito más resistente. Esto es, fíjense, yo la voy pasando por entre los lazos que le puse aquí, o sea, las vueltas, para que esto nos aguante más. Y de esta manera hasta la podemos sacar más fácil y todo. Si se te complica lo que puedes hacer, pues es únicamente cruzarlo así y listo, ¿sale? Esto ya que nos sobra le van a hacer un amarradito y estará listísimo, ¿sale? Ahí está. El hilito lo van a dejar aquí o le cortan, no le pasa nada. No se quema. Y así tenemos ya nuestra pierna. Estos cortes únicamente son para 
que obviamente entre todo aquí y nos quede más bonito obviamente, ¿sale? Pero esto es sin ningún problema. Ahora sí vamos a comenzar con el marinado que le vamos a agregar a nuestra pierna. Con la cebolla que ya partimos en cubos grandes la vamos a vaciar a la licuadora y esto es para que nuestra licuadora no batalle, ¿sale? El chile chipot le recordemos que es al gusto, yo sí le agrego bastante para que tome realmente sabor. Voy a agregar sal, una buena porción, recordemos que es una pierna grande, la pimienta, jugo de naranja, yo digo que llenen su licuadora tres cuartos de la licuadora del vaso con el jugo para poder licuar y que su licuadora no batalle, ¿sale? Vamos a licuar esto perfectamente. Una vez licuado, vamos a reservar esto y seguimos licuando. Vamos a agregar esto a un recipiente para incorporar todos los ingredientes al final, ¿sale? El resto del jugo de naranja lo vamos a agregar a la licuadora. Vamos a agregar nuestra mermelada y vamos a darle una licuadita, ¿sale? Esto les va a quedar chiquillas y chiquillos, pero delicioso porque es una receta rápida. Sencilla, pocos ingredientes y todas las recetas que van con naranja realmente, pues son comidas que quedan muy, muy, muy ricas. Una vez agregado toda la mermelada, vamos a licuar unos segunditos. Una vez que está licuado, vamos a incorporar esto a la mezcla anterior y fíjense todo el líquido que sale, chiquillas, ¿eh? Y chiquillos, esto les va a encantar. Vamos a emulsionar, es decir, a juntar los ingredientes y vamos a agregar aquí el ajito que ya tenemos previamente picado. Incorporamos, agregamos la taza de vino blanco o jerez Y ahí te muestro el jerez para que veas de cuál es el que utilizo Que de cualquier forma la gente que ya estamos acostumbrados a cocinar así Ya sabemos cuál es el jerez, pero mejor se los muestro Van a incorporar, incorporar perfectamente Esto les va a quedar riquísimo y aparte que creen que la vamos a hacer en la estufa La puedes hacer en horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit Hasta que al introducir un cuchillo entre súper fácil te va a durar aproximadamente una pierna de 8 kilos, como 5 horas más o menos. Vamos a agregar esto a nuestra pierna. Vamos a acomodar nuestra pierna en una olla o sartén donde la vayan a cocinar y tiene que ser algo grueso, eso es un hecho, ¿eh? Vamos a bañar nuestra pierna con este líquido, ve nomás. ¿Eh? ¿Quién te pegó? Ve. Como un caldo, chiquillas. Ahí va. Esto lo vamos a poner a fuego bajo, tapadito en la estufa y solita va a estar esta pierna. Así es que no te preocupes. Y por me vaya la cocción, te voy mostrando cómo vamos a hacer este gravy que te va a encantar. Les voy a mostrar el jerez para que veas. Miren, este es el jerez que yo les comento que utilizo. Digo, esta es una ramona que le decimos en México, es una botella grande. Pero además, chicas, te cuesta como 100 pesos, 130 pesos la normal en el supermercado. Está en Costco, me costó en Sam's como 250 pesos o 200, algo así. Pero se me hace barata porque te rinde mucho para postres y platillos. Ahora sí, vámonos a la estufa. Recordemos que da fuego bajo, no lo vayan a poner a fuego alto porque no está bien que la cocción sea arrebatada. Vamos a tapar y regreso en una hora para mostrarte cómo va nuestra pierna, ¿sale? Miren, chiquillas, ya pasó una hora. Y lo vamos a mojar en sus juguitos, ¿sale? Y si a esto le sumas que es una pierna de 8 kilos, pues te va a encantar. Esta pierna está quedando, chiquillos y chiquillas, pero con madre. Ya lleva una hora, recordemos, así es que vamos a estarlo bañando cada media hora. Y procurando, como siempre les digo, cuando se le, cuando se le estufa, tratar de levantarlo para saber si no se nos está pegando nada más, ¿sale? Vamos a taparlo y a fuego bajo lo vamos a dejar igual. Miren, chiquillas. A mí la pierna en la estufa, como la tenía en bajito, a mí no me gusta arrebatarla. Me duró honestamente seis horas bañándolo cada media hora. Bien tapadita, te va a quedar perfecta. Mi pierna ya está. ¿Cómo vas a saber? Pues obviamente clavándole un cuchillo, si entra fácil ya está. Y si no, pues es que le falta un poco, ¿sale? ¿Sale? Ahí ya está. Para no irme a quemar, me agarro. Ahí ya está perfecta. Porque también si la dejamos mucho, obviamente se nos va a pasar y nos va a quedar seca. Vamos a mojarla por último. Es aproximadamente una hora por kilo, ¿sale? Más o menos es lo que yo la, la, la dejan. Pero en la estufa pues obviamente está más rapidón. Ahora, lo que voy a hacer es transferirla a un platón. Y regreso. Le vamos a apagar un poquito aquí, ¿sale? Miren, chiquillas. Con todo esto que nos queda ahora sí le van a subir al fuego. Y lo van a dejar aquí moviéndolo ocasionalmente. Esto es para caramelizar. 
Entre más caramelizado lo requieras, más lo vas a dejar hervir hasta que se haga una reducción. Solamente que si lo dejamos que haga reducción con la pierna, lo que va a pasar es que la pierna se nos va a quemar. Entonces, lo vamos a dejar así, moviéndolo ocasionalmente hasta que caramelice. Si tú lo quieres muy, muy, muy caramelizado, le puedes agregar azúcar moscavado, miel o un poco de maicena. Pero la maicena yo no te la recomiendo mucho. Yo diría que más bien azúcar o miel de abeja, ¿sale? Yo lo voy a dejar sin nada aquí y regreso con ustedes. Ahora sí, vamos a cortar los hilitos porque pues estos ya no los vamos a ocupar. Y los retiramos. Esta pierna huele, chiquillas. No, hombre, delicioso. Se los prometo que les va a encantar. Sencilla, fácil, pocos ingredientes. Y no, hombre, cállense la boca, ¿eh? Es buenísima. Vamos a quitar esto y regreso. Miren, chiquillas, ¿se fijan cómo va hirviendo y va espesando el hervor? Esto quiere decir que nuestra mermelada con todos los jugos va comenzando a espesar. Como estaba fuego muy bajo y era un pierno, ¿no? Aparte de que la pierna suelta mucho jugo, pues obviamente no alcanza a caramelizar tan rápido. Por eso es importante que la saquen. Si no, se les cose de más y ya no van a poder. Aquí ya va a comenzar a estar tu gravy o tu salsita. Te voy a dar un tip si tú quieres. Puedes meter una de estas licuadoras de mano que son Turbimix o Turbimax o no sé cómo. O lo puedes licuar una vez que esté tibia solo en la licuadora para que no te queme. Vamos a hacer esto con mucho cuidado. Yo en este caso lo voy a hacer aquí mismo. Si usas esta, mucho cuidado que no te vaya a saltar, ¿eh? Ahí está, nada más es poquito para deshacer todos esos gorditos o carnita que haya quedado aquí suelta Y que se unan a este gravy, te va a quedar genial, vamos a seguir hirviendo Miren, aquí tengo la pierna, fíjate qué bonita queda con sus hojitas ya que le puse de lechuga Y ahorita todavía le vamos a dar un brillito con el gravy, fíjense bien cómo la voy a adornar Tenemos las hojas, voy a cortar unas naranjas en rodajas pues ni gruesas ni delgadas, así que se les vean las semillas para que quede este, bonita la cosa, ¿sale? Lo único que no voy a utilizar son las puntas porque pues no van a decorar y así voy a cortar las necesarias para decorar de una manera padre y aparte esto pues sí se puede comer. Miren, ya nada más les voy a cortar aquí a las naranjas del centro, vamos a decorar algo así, nada más es torcerla y miren qué belleza nos queda esto, ¿sale? Bueno, vamos a terminar esto, vénganse para que vean el gravy. Miren, chiquillas. Chéquense, entre más lo dejen hervir, más va a espesar y más caramelizado se va a poner esto. ¿Sale? Vean nomás qué delicia. Ay, ¿quién te pegó? Voy a vaciar en una jarrita que esto lo ponen ustedes en la mesa como el gravy para que le agreguen a su pedacito de pierna y a esto les va a quedar si se fijan es suficiente gravy el que tenemos ¿eh? esto es delicioso la verdad que lo van a amar pero si sí saquen la pierna antes de comenzar con el gravy porque si no no se les va a poder quemar incluso la pierna vénganse para acá. ahora sí vamos a bañar nuestra piernita ve nada más puedes bañarlo así o con una brochita pincelear como tú quieras pero te va a quedar buenísimo esto sale una vez que ya la bañamos, pues obviamente la partes a probarla. Y dale, dale, chiquillas. No pierdas el tino como si fuera piñata porque esto ve nomás. Ay, dime que esto no se te antoja, por Dios santo. Ve nomás. ¿Eh? En viejas empoderadas. ¿Qué me importa? Ve nomás. Pues ahora sí no nos queda otra más que probar esta delicia. ¿Sale? Vamos a partirla. Miren, aquí le puse una estrellita, se me pasó a comentarles, de pimiento morrón. Nada más es una estrella que corté con un cortadorcito para decorar. Vamos a partir esto, vamos a ver qué tal nos quedó. Ay, Dios mío, ve nomás. Ay, chiquillas, ve esto. Ve esto. ¿Eh? ¿Quién te pegó? Vamos a probar esto. Ve nomás, vénganse. Ahora sí, miren. ¿Eh? Ay, ve nomás. ¿Quién te pegó? Ve. No, hombre, chiquillas. Se van a querer ir para atrás con esta carnita. Con esta piernita. No, hombre. ¿Para qué quieren más? Y con tan pocos ingredientes. Olvídense, no se hacen una pierna así tan sabrosa. Aquí, híjole, qué rico, ¿eh? Ve nomás. Ya con tu ensalada, tu puré, todo. Ahora sí, a probar. 
Miren nomás, chiquillos y chiquillas. Ahora sí, ¿eh? ven nomás, así con el gravycito. Mm. Mm. Ay, qué bruto que sabor, eh. Ron, 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 cojorón. Ay, no. Si ya tienes recalentado unas tortas, que para qué quieren? Oh my god. Ay, no. Ay, no, chiquillas. No pica nada. Y está. Ay, un sabor bien pegón. Ya tú le puedes agregar lo que tú quieras, eh, cabra clara. Mmm. Delicia, me saqué un día, se los prometo. Ay, no. No es porque yo la haya hecho chiquillas, pero está. Ay, no, súper suavecita. No, qué chulada, eh. Último avioncito. Ron, 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 jo, 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 ron. Mm. Tienes que prepararla para esta cena de acción de gracias que es lo que más se aproxima. Te va a encantar. Fácil, rápido y sencilla. Si, si tú te fijas, los ingredientes nomás incorporan rápido. Ahí te olvidas de la pierna un buen rato. Y te queda sabrosísima. Yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes que si te gustó este video dale like, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque sabes que es maratón. Y yo feliz de hacer este maratón de videos para ti de regalo de Navidad. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.